Estamos en este programa eh, hablando, para empezar, lógicamente, al ver el, el vídeo de Remar Sos. Y tenemos como invitada a Rebeca Díez, mi hija, que es la directora, asistente social y eh, encargada de todo lo que significa Remar Sos en cuanto a recursos, ayudas, eh, contenedores... Eh, de ayuda humanitaria, obreros, eh, voluntarios, etcétera, y le damos la bienvenida a Rebeca. Gracias. Por ¿Cómo usted. te va? <ríe> sí. Estás eh, a tope, ¿no? Sí, hombre, estamos eh, con este llamado de urgencia porque nos llaman, nos dicen todas estas noticias y nos pone el corazón a 100 a ver de qué manera podemos seguir ayudándoles. He estado hablando esta mañana también con el hijo de Juan Carlos, que necesitan ayuda. Ellos no paran de decirnoslos porque quieren ayudar tanto, quieren hacer tanto, que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, así que por eso estamos aquí, ¿no? Es angustioso para cualquier servicio social el que, por ejemplo, tengas que cerrar la puerta porque no puedes atender más. Eso se vio en los hospitales en el, con la pandemia, ¿no? Qué tragedia, y que se murieran fuera. Pues eh, sin llegar a ese extremo tan grande, eh, aunque también en muchas circunstancias, dejar de dar de comer a los que están muriéndose de hambre, pues, pues es una tragedia impresionante. Y cuando <coughs> ves que se multiplican los hambrientos, los abandonados, pues eh, y, y, y estás apasionado con, con ser canal de, de, de la misericordia, la generosidad de Dios, del amor de Dios, pues entonces eh, sufres enormemente. Sí. Y quieres, quieres que no se quede nadie, sí. por favor, que no se quede nadie. Si Han no tenido se... que bajar la cuota de alimentos, porque están en tres ciudades, pero solo dan 500 en cada ciudad, que son 1.500 al día, que es, es un gran número. Pero dice que podrían estar dando mucho más si tuvieran más voluntarios. De hecho, si han bajado la cuota, antes daban a 2.000, en, sí, solo en un solo punto. En Entonces, eh, eso es triste porque, claro, eh, me imagino que habrán hecho la selección porque he visto bueno, casi todos son ancianos y de los más débiles, los más necesitados, pero, pero, pero. Entonces, eh, eh, desde aquí estamos queriendo concienciar, eh, Rebeca, de la necesidad más urgente, ¿cuál es? Para empezar, voluntarios. Me estaba diciendo el hijo de Juan Carlos que ahora mismo están seis voluntarios fijos en Chernichi, en una ciudad, que han tenido voluntarios, han tenido personas que les han ayudado, hemos, nos hemos registrado en una plataforma y gracias a los voluntarios que han venido de esta plataforma dicen que, que, que el señor no, no les desampara pero que podían dar más alimentos, que podían dar más comidas. Las comidas las hacen ellos allí mismo, en la, en la carpa. Es un trabajo arduo hacer, mil, hacer comidas diarias, 500 personas, es un trabajo arduo. Tres comedores para 500, tres cocineros y, y ayudantes de cocina y, y, eh, bueno, y camareros. Y, eh, o sea, eh, realmente eh, es, es impresionante. Y luego camiones, eh, choferes para, para poder transportar. ¿Y por qué...? han llegado a la conclusión de que tenían que hacer allí la comida, pues porque ya no se podía eh, financiar eh, el dar de comer a los, a los claro. que venían o que vienen pagando el menú a una empresa, porque claro, dos mil menús a dos euros al día, que ya era barato, eran cuatro mil euros diarios, sí. pero luego encima al abrir otro, otro campamento en... Sí. En la, en la frontera con Polonia, en Ucrania, no sé cómo se llama, otros 500, pues otros, otros 1.000 euros diarios, 5.000. Y ya, ya los recursos, a, a, al, al perder, eh, ¿cómo decir?, eh, eh, popularidad, por decirlo así, sí, sí, que, que, no está de moda. que ya no está, ya no es eh, un tema eh, que, que sensibilice sí. la guerra de Ucrania, porque está todo el mundo harto mm. de la guerra de Ucrania y es normal, pero estar harto de la guerra de Ucrania no significa estar harto de hacer el bien, de, de, de hacer el bien y no os canséis de hacer el bien, dice la palabra, o de, 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 de estar harto de ayudar a los necesitados, entonces uno se puede hartar nunca. Mm. Nadie, hasta que no haya necesitados, ¿no? Y entonces... Eh, Ahora bueno, va un campamento a Kiev y van a dar a otros 500 de comer. 
sea que ahora Imagínate, ya se otros suma. 500 en Kiev ya, eh, otro campamento, y hay varios, varios eh, departamentos del país que nos están pidiendo que vayamos. Claro, claro. imagínate tú cómo está el tema, ¿no? Y... <coughs> Entonces, ¿qué tipo de voluntarios? Porque también voluntarios que vayan una semana, pues, pues está bien, pero que vayan mínimo un mes, que vayan eh, tres meses, que vayan... Sí, eh... Es un trabajo apasionante, es un trabajo que ves al momento el efecto de tu trabajo, ¿no? porque a veces estar en una oficina pues, es un poquito más frío, o estar en un, otro tipo de trabajo, pero es que ahí es apasionante, porque es que al momento ves la ayuda que das, Cómo servir a las personas, cómo servir a, los, a estos ancianos que no tienen dónde ir, dónde refugiarse, cómo atender a, a, a huérfanos, cómo atender a, a viudas, cómo atender a, a mujeres que tienen a sus esposos en la guerra, que no saben la incertidumbre de si van a quedarse viudas de un momento a otro. Estar atendiéndolas, estar dándoles cariño, apoyo, es emocionante, me parece eh, maravilloso. ¿no? Entonces yo creo que sería bueno, mínimo un mes y oye, de aquí, seis meses. Es, es, una, es una entrega, ¿no? Es, es, un, es un regalo para, para, para nosotros también, ¿no? Estoy seguro que personas que nos oyen pueden tomar una excedencia si tienen un trabajo y hacer una, una, una pausa en su, en su trabajo por dinero y hacer lo que se llama un año sabático de dinero y un, y un año sabático de amor al prójimo, ¿no? Esa es una opción. Yo sé que muchos no podrán, pero algunos sí que lo pueden hacer. Y también, pues, aquellos que no tengan trabajo, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Eh? Nosotros eh, eh, les recibimos, les preparamos para enviarlos, para enviarlos de misioneros. Entonces, eh, justo esta semana estamos empezando un discipulado eh, precisamente para formar eh, misioneros, para formar, eh, pues... Eh, verdaderos eh, siervos del amor de Cristo, eh, canales de bendición a los más necesitados, ¿no? Y también les invitamos a, a que vengan a hacer ese discipulado. Pónganse en contacto con nosotros, agarren el petate y es como si viniera una, a un servicio militar, pero eh, eh, no con armas que matan, sino con armas que dan la vida, eh, que, que resucitan, eh, que sanan que salvan, ¿no? Que abrazan, y que, que consuelan. Que consuelan. Es, es maravilloso. Nuestro ministerio de remar es una oportunidad tan maravillosa que Dios nos ha dado, ¿no? Que no hay que perderla, porque los años se pasan, la vida se pasa, ¿no? Y ayer hablaba con una persona que se ha rescatado de, de, de haber perdido toda su juventud y decía, ahora la quiero recuperar, pero ya pasó, ya la juventud pasó. Ya pasó, Perdida, sí. se la entregué a, a, a la vanidad, se la entregué a la, a la vida superficial, ¿no? Pero bueno. Qué bueno que aprovechamos esta oportunidad. Ahora quieren abrir ya el orfanato, ya tienen casi el permiso. Para bueno, abrir. es un colegio, colegio, orfanato colegio. Es un colegio para huérfanos, bueno, por eso lo llamas orfanato y es verdad, sí, sí. pero es colegio, eso, vivienda sí. y colegio. Un colegio de internado para huérfanos de guerra. Acaban de preparar el documento para firmarlo el 15 de este mes, inmediatamente a, a inaugurarlo. Gracias a Dios nos, nos, nos lo entregan eh, en una cesión por 25 años pagando un silinchi o no sé qué es la moneda, que no sé cuánto vale, eh, será un cuarto quinto de euro, lo que sea, no lo sé, y al mes. Y después nos cubren la luz y los gastos de mantenimiento durante el primer, este primer invierno. Iremos informando. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuántos son los niños que nos van a derivar el gobierno? ¿Cuántos huérfanos? Todavía no saben muy bien, pero el proyecto necesita ayuda, necesita voluntarios. Necesita... Imagínate si ahí se meten 100 alumnos, que yo creo que por ahí van a andar las cosas, eh, aunque el proyecto es para 300, pero imagínate tú eh, lo que es pues, libre, cocineros o cocineras, eh, pues... Eh, eh, Profesores, lo primero, claro. claro. Profesores, eh, eh, conductores para los vehículos cuando haya que llevar a un niño al médico, al hospital o lo que sea, no lo sé. Eh, y y luego, pues, todos los aux, tipos de auxiliares para la, la higiene, para todo lo que es el orden interno de esos niños, porque muchos de ellos no van a hacerse ni la cama, por supuesto. Claro. Algunos, pues, empezarán a aprender, si no han, lo saben, que seguro que lo saben, hacerse su, su, su limpieza y su cama, pero 
pero es un ejército. Yo estoy pidiéndole al Señor 100 obreros para Ucrania. Yo no sé, hay 16 eh, más los eh, misioneros españoles que hay, eh, eh, seis en un punto, sí, en un punto. o sea que tendremos entre, en, en toda Ucrania, pues tendremos 15 nada más, o, sí. o, 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 o 20, no lo sé. Sí. Pero, pero es que eso, para, para cuatro puntos que este, se están preparando, eh, porque solo ya ese colegio va a ser tremendo. Acaba de ir un matrimonio a Polonia. Eh, un matrimonio que el marido lleva desde el principio de la guerra de Ucrania enamorado de este proyecto, ha estado yendo y viniendo, la mujer estaba ahí y ha, ha, ha soltado amarras. Y tiene el valor de ir con tres niñas. Sí, ya he visto familiar, la foto. Eh, me ha gustado estar en Bilbao y, y, y se van a Polonia para desde allí saltar a Ucrania y para pues que las niñas estén cuidadas sí, en Polonia sí, sí. y ellos poder saltar a Ucrania y entrar y salir como corresponde porque está muy cerca eh, de, hay que orar que el Señor nos conceda que las embajadas, los consulados de Ucrania nos den visados claro, porque si no, claro. eh, pues también nos, eso nos, nos, nos frena tremendamente entrar, salir, mm. son gastos, tiempo y desestabilización porque aprende uno a llevar la las cosas y tiene que marcharse y viene a otro y tiene que aprender es, es tremendo, tremendo sí. son siempre contracorriente ¿no? sí. Rebeca. y costes, muchos costes ¿no? <risa> han abierto un restaurante solidario, ahí en Chernichi para poder recaudar algunos fondos no son muchos, pero bueno, como no pueden abrir tiendas todavía porque ahí hay, un, hay una lupa también por otro lado, si se ponen a vender ropa de segunda mano se piensan que estamos vendiendo las donaciones, entonces pues parece que no, no pueden abrir una tienda. Pero... Aunque siempre en la contabilidad nosotros ofrecemos transparencia y control Así de es. las instituciones Así gubernamentales. Es. Pero eh, no es solo un restaurante, es algo más. ¿Qué sí, es más? Sí, ¿Qué sí, más sí, es? Sí, Porque sí, ese sí, me, me he visto, es, he visto reportajes. Es muy bonito, es un, también una especie de lugar de fiesta para niños, de cumpleaños. Las familias que puedan aportar eh, pues un aporte económico. Y bueno, si no, pues también se hacen para niños que no, no, no pueden pagar su, su, su cuota. Y es un lugar de fiestas infantiles, de fiestas de cumpleaños. Sí, un kit, remar kit o algo así que he sí, visto. Sí. Entonces, para juegos y fiestas sí. y cumpleaños, sí, etcétera Ya tienen uno en, 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 Rumanía. En, en Rumanía que les funciona muy bien. Sí. Y que además de, de ser eh, el lugar de testimonio y de, ¿no? y de presentar el evangelio, pues resulta que, que da la oportunidad de que se haya padrinos de niños y haya pues, los que puedan aportar ayuda, pues siempre es poca, sí, sí, sí. toda es poca, pero sí. bueno, pero va sumando, ¿no? Así es. Y después, eh, ¿qué novedad más especial acaban de darnos allí? Bueno, sobre todo el tema de la universidad, ¿no? ¿En qué, no? No, además de eso. Nos acaban de, de otorgar el permiso para Cuerpo de Cristo, Anda. la Iglesia Cuerpo de Cristo en oh. Ucrania. Justamente en ese restaurante Fíjate. habrá un local de culto, Qué bueno. la primera Iglesia de Cuerpo de Cristo. Ya tenemos en radio, Ucrania. ¿no? Aquí, ¿no? Estamos emitiendo, ¿no? Allí, ¿no? Ahí Cristian. se está emitiendo también porque un empresario que tenía político, que tenía una frecuencia. Pues de televisión y no la usaba Desde pequeño Ámbito, pero Y nos la, nos la ha cedido ¿no? ¿Eh? Y ya está funcionando ¿Lucraniano? Entonces, En ucraniano <risa> y, y recibe Programas en español Que, bueno, pues con subtítulos en ucraniano Qué bueno. por un Porque hay programas Ahora electrónicos de que te traduce sí, 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 Lo sí. que quieras <risa> al, al, Te traducen el castellano Al marciano <risa> <risa> Pero qué bueno, qué, qué, qué maravilla eh, en, en La primera iglesia eh, De nuestro ministerio En Ucrania qué bueno. Y hay ucranianos que predican también ya Y pastores amigos De otras congregaciones Que nos han eh, cedido Miembros de sus iglesias para que sean voluntarios Eso también está produciendo Un especial acercamiento Entre los ministerios Es lo que Dios me, me mostró mm. Como 
eh, esas divisiones de los protagonismos eclesiásticos, denominacionales y tal, se, se rompen con la, con, la, con la tragedia. Así es. Ahí se juntan. Con el amor. Se juntan y, uf, y entonces. Eh, eh, así que Dios tiene que permitir el palo, porque si no, cada uno a lo suyo, ¿no? Y bueno, yo tuve la experiencia de de reunirme con más de 150 pastores de distintas iglesias allá en Ucrania. Cuando estuve, espero tener la oportunidad de volver ahora a través de Polonia. Que me gustaría que me acompañaras, porque tú no has visitado todavía Ucrania. No, no hemos ido todavía. Ah, bueno, pues recuerda. Ya me ha dicho hoy Israel, me dice, a venís. Ya, me, ya, te, ya, mira por qué he sentido un poco hoy, eh, ese, no sé, hay que orar que el Señor nos, nos lo permita. Y que podamos ir juntos allá y tú puedes cantar. No, ya no en, en ucraniano, aunque a lo mejor te lanzas y cantas una, unos, unas estrofas en ucraniano, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero qué, qué interesante conocer que hay ya no sé cuántos miles de ucranianos en España y que les tengo que dar un aviso profético. Ustedes estarán trabajando la mayoría porque son personas que vienen muy preparadas y, con, y no, son, no son una civilización de vagos, son muy trabajadores. Pero con la crisis que ya empezó, eh, pero que se va a agravar tremendamente a partir de este mes, pues si ustedes no quieren servir a Dios, podría suceder que Dios les deje sin el trabajo por dinero para que le sirvan, porque es mucho más urgente, vital, es, es, es eh, eh, vamos, absolutamente prioritario eh, trabajar para el Señor en el tiempo que viene y entonces puedan venir a su país. A ver, habla un ucraniano, hay aquí muchas iglesias ucranianas, nosotros tenemos una congregación con el 95% de sus miembros son ucranianos. En Valencia. En Valencia. Entonces, ¿eh? ¿por qué? Porque el pastor nuestro de Valencia está casado con una ucraniana ¿eh? que habla ruso y ucraniano y español, ¿no? Entonces, ¿eh? pero, y porque también ¿eh? Eh, se empezó dándoles todo lo que necesitaban, mm. como hemos acogido... ¿Cuántos ucranianos se han acogido Muchísimo. en los hogares de remar? Hace poco ingresó una mamá ucraniana que no recibía ayuda de ningún lado, estaba en situación de calle. Y está con nosotros en León porque se quiere ir a, a Ucrania, quiere volver con, su, con, con la familia que tiene allí. Pero nos han ingresado muchas ucranianas en situación de calle. Sí, ucranianas, ancianas y ucranianas con niños porque los varones no podían salir de Ucrania ni pueden salir. Y cada vez va a ser peor esta hasta que ya yo creo que reventará. Y esperamos que para el año que viene probablemente esta guerra pues eh, llegará a su fin. Oremos por, por ello mm. y que haya un acuerdo de paz y entonces se pueda reconstruir el país entonces, en, en, en cuya situación que hermoso que ya no necesitaríamos 100 voluntarios sino mil <risa> para reconstruir las ruinas como profetiza Isaías, ¿no? reconstruidores de portillos derribados eh, y, de, y de ruinas antiguas, ¿no? tanto eh, ruinas de, de edificios eh, o de empresas como, sobre todo, ruinas humanas. ¿no? Así que esto es, esto es eh, tan urgente que no, no podemos parar Así es. de llamar, llamar y llamar. Venid en pos de mí. Yo os haré pescadores de almas, dijo Jesús, uh -huh. que es lo más importante, ¿no? Y bueno, lo de, hablabas de la Universidad de Kiev, porque te he escuchado, ¿qué, qué es eso? Bueno, y tenemos una, una universidad, un campus, que nos, van a, que nos han cedido. Me decía este Israel que si van a ir allí a Kiev, ahí hay una cantina, un comedor de 400 metros, donde van a dar ahí los alimentos. Y la universidad pues tiene despachos donde pueden vivir estudiantes eh, o personas voluntarios que vayan y dice que claro el campus es impresionante que es un proyecto maravilloso que bueno a ver hasta dónde dios nos permite pero que también se necesitan voluntarios para ayudar allí valientes porque ahí son a las bombas tú fíjate si se ponen camas allá ya no solamente eh, vendrán a comer vendrán a dormir porque claro. cuántos ucranianos se han quedado sin casa claro 
y no pueden, no tienen alojamiento. Así es. A pesar de que el gobierno pues haya podido habilitar, qué sé yo, toda clase sí, sí, de, sí, seguro, de pero... edificios, etcétera, pero no, no, no pueden dar abasto. Y volvemos otra vez, especialmente los niños. Claro. Los niños. Y los mayores. Hay muchos huérfanos que se van, que se van quedando en el camino de este camino de bombas. Y eso significa también que si están haciéndose la comida, pues necesitan alimentos, porque comprar alimentos a los precios que se han disparado, pues imagínate tú. Y cuando vemos que hasta los bancos de alimentos están bajando sus existencias y sus donaciones, porque lo estamos viendo, sí, sí, sí. porque somos ac eh, dignos acreedores de, de sus... Mm. Eh, donaciones, estamos dentro de y colaboradores además sí, con sí, todos sí, los bancos sí. de alimentos de España y están eh, claro, piden dinero ahora para comprar los alimentos ¿no? pero si tienen que cocinar y hacen falta por supuesto cocineros y toda clase de, de, de profesionales, choferes etcétera alimentos es vital sí. ¿Para, qué? ¿Para, qué? para que no, pues no tengan que comprarlos, porque si no, esto volvemos a lo mismo. Y luego encima no es eso solo, los transportes. Eh, eh, damos gracias al Señor que, que bastantes fletes de, de alimentos y de, y de ropa cuando era necesaria, porque ahora no necesitan ropa, tienen para aburrir. Pero alimentos siguen necesitando, eso se gasta, pum, pum, imagínense miles, miles de, de personas comiendo, pues se, se te funde la despensa en un día, entonces, eh, alimentos, medicinas, eh, yo pregunto, ¿cuánto vale un flete ahora mismo? Pues casi 4.000 euros desde España. Desde España 4.000 euros, escúcheme bien, y antes valía mucho más. Está bajando un poco, está bajando. Sí. Eh, antes llevaba a 5.800 euros. O, mm. y, y bueno, pues necesitamos eh, sponsors, colaboradores, eh, ayudadores que nos financien los fletes. Hemos tenido, gracias al Señor, una, una cantidad no no menospreciable de empresarios que nos han financiado y financiado, pero ya se ha cartado eso. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es ahora de financia? Ahora nada. nada. Yo les escribo y están, pues oye, lo que tú has dicho, están cansados. Ya han quemado un poco sus, han quemado sus recursos. Sus reservas, <risa> sus reservas anímicas. ¿eh? Ay, Dios mío. Pero eso hay que, re, hay que revitalizarlo, sí, sí, porque, sí. porque si no, no vamos a poder eh, avanzar. ¿Y qué haces cuando te piden socorro? Pues, pues mm. como nos pidieron en Kiev. En Kiev llevamos un año que están detrás de nosotros. Yeah. Eh, ahora mismo llevaremos en Ucrania un año y, y tres y, y cuatro o cinco meses, sí. no lo sé, más o, menos. Sí, sí, más o menos. Entonces, pero desde que empezamos, a los seis meses ya nos, ya nos reclamaban yeah. Ucrania, Ucrania, yeah. eh, Kiev, yeah. Kiev. Y claro. Eh, pues hemos tardado, yeah. eh, pero eh, aunque hemos tardado ya tenemos ahí, dices, una cantina, una... Un, que nos lo han No, y la, el, el local de 400 metros sí, cuadrados sí, nos lo han cedido gratuitamente. Claro. El gobernador. Claro. Pero claro, siempre producto o recursos económicos para pagar gasoil, yeah. fretes, esto, lo otro, o eh, obreros, que es lo que, lo que sí. importa, ¿no? Imagínate esa universidad. ¿Cuánta gente cabrá ahí? Porque creo que Madre es muy grande. Mía. Pues no lo sé, pero dice que tiene espacios para poner casas, para poner viviendas, para poner, pues eso, habitaciones, para tener ahí a los voluntarios, a los estudiantes. A... Imagínate ahí formar un pueblo escolar, no solo con niños, huérfanos, sino casas prefabricadas que se pueden pum, 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 ir instalando, porque creo que tiene mucho terreno. Eh, y luego pues tiene unas naves enormes y los claustros y las, las aulas y Madre todo eh, para, para que se forme un pequeño pueblito ahí Imagínate, están las afueras de Kiev eh, y bueno eh, son, es emocionante es, es esto es emocionante sí. ¿no? y por tanto queremos contagiarles a ustedes eh, apasionarles es decir, cómo no voy a 
a, a querer ser parte, aunque sea eh, en una pequeña proporción mm. de esta santa locura, ¿no? Eh, es verdad. Y bueno, lo primero es que oren, ¿verdad? Que oren, mm. que oren, que oren mucho por nosotros y por este proyecto, para que el Señor nos abra puertas y, eh, y que también pues, eh, pues muevan sus contactos, se multiplique en un mundo de redes en el que vivimos, cada persona que nos oye tiene su red. Es que cada uno de nuestros padrinos, madrinas, podrían conseguir 10 contactos. Porque todos tienen cientos de contactos en sus redes, en sus Facebook, en su, en su Instagram, en el LinkedIn, todas las plataformas, tenemos muchísimos contactos. Si todos nos esforzamos en ayudar a remar, a apoyar remar, informar de lo que está haciendo remar, Igual de tus 100 contactos, uno puede dar un donativo suculento. Igual de tus 100 contactos, uno desea venirse de voluntario. Pero es que tenemos tantos socios que nos escuchan. Igual no todos nos pueden ayudar, pero ellos conocen en su red de contactos. Sí, no solamente es eh, poner tu pequeña colaboración, sino Informar. multiplicarte. Eso es. Es la única manera de Eso que es. tu pequeña colaboración se multiplique en otras muchas Eso pequeñas, es. ¿no? O grandes, porque Dios sabe lo que puede hacer en los corazones y en sus en las Yo manos. conozco mujeres que están internas en gente de mucho dinero, que vienen a la iglesia. Si ellas informan a estas eh, personas que tienen posibilidades económicas, pues igual Dios las puede usar sin que ellas puedan directamente dar un donativo, pero Dios las puede usar Claro. para, para, para tocar corazones. Es que sin duda alguna eh, esto no es una labor de unos pobres locos como nosotros, ¿eh? que eh, no queremos curarnos de la santa locura, <risa> sino que sabemos que vamos a ir eh, hasta, hasta el clima, <risa> hasta, hasta el frenesí, vamos a ir eh, creciendo eh, en, en esta pasión. Pero esto, esto es, esto es una, una labor de de todo aquel que tenga sensibilidad en la conciencia, un poco aunque sea, lo que puedas. Porque al final todo es vanidad de vanidades. Y allá que nos vamos, desnuditos, como vinimos al mundo, y aquí se queda todo. Vamos a ser, ser nobles, dignos, íntegros, amadores de Dios y del prójimo. ¿Y cómo se demuestra el amor? Dando, dando. Dándole, mm. no diezmos y ofrendas eh, en muchos casos para ministerios que se que los gastan y que no tienen compasión por los pobres. Lo ¿no? primero que tienen ustedes que analizar, los creyentes, eh, eh, lo que dijo Jesús, ¿cómo conoceréis a, a los verdaderos hijos de Dios? Por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? El amor, el gozo, la paz, pero sobre todo el amor. Y el amor está, no busca lo suyo. El amor es benigno. ¿eh? Entonces, eh, eh, cuidado, porque muchos creen que le dan a Dios cuando dan diezmos y ofrendas en una congregación y ahí eh, aparece el pastor con un Mercedes nuevo, o, o que se va a Orlando de vacaciones, o que no hay ninguna compasión por los pobres. Eso no lo deben de tolerar. Tienen que ser instrumentos de reavivación de su iglesia ¿eh? para que recuperen el primer amor y las primeras obras de la iglesia original de Cristo y ese, eso es compartirlo todo mm. compartir para que no haya ningún pobre como vivían los primeros seguidores de Jesús porque daban y daban hasta el punto de vender sus propiedades y darlo y ponerlo a los pies de los apóstoles no para que ellos vivieran lujosamente que vivían descalzos casi ¿eh? a una austeridad máxima no, sino para eh, disfrutar tanto, recibir de gracia y dar de gracia. Esa es la función del hombre que Dios creó para ser a su imagen y semejanza. Y que rescató dando, dándolo todo, dando su vida. Así que una reflexión importante, ¿verdad, Rebeca? Es que además dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado, ¿no? Y estás informando cómo podemos hacer el bien porque hay mucha gente que dice bueno yo ya doy mi diezmo pero es que hay muchas maneras de, de ayudar es que lo podemos hacer y es que Dios nos va a pedir cuentas pudiste informar, pudiste eh, dar a conocer pudiste compartir y no lo hiciste 
Entonces, el egoísmo de, nuestras, de nuestros corazones, tenemos que batallar contra el egoísmo, nuestro, nuestro egoísmo. Si pensamos que hemos dado algo, no hemos dado nada todavía. Hasta que no demos la vida, y aún así, la vida nos la ha dado el Señor. Así que Exacto. tampoco vamos a dar. Damos lo que es suyo. Damos lo que es suyo. <risa> así que somos, el ser humano es muy egoísta. Y, y tenemos Yo que me pregunto, ¿en cuántas congregaciones suelen leer Mateo 25 sobre el juicio final? Sí. Ovejas a la derecha cabras a la izquierda y a las cabras les dirá apartaos de mí hacedores de matar que nunca os conocí porque cuando tuve hambre no me disteis de comer cuando tuve sed no me disteis de beber cuando estuve desnudo no me vestisteis cuando estuve enfermo no me visitasteis cuando estuve en la cárcel no me fuisteis a ver cuando señor no hicimos eso por ti cuando no lo hicisteis por uno de mis pequeños por mí no lo hicisteis. Especialmente el amor de, del Señor por los niños es evidente, porque de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Y, y, y claro, pues eh, aquellos que se creen que se pueden justificar habiendo jugado a la religión dominical, uh -huh. se van a llevar una gran sorpresa, porque incluso cuando el Señor cierre la puerta, llamarán y llamarán, uh -huh. y dirán, Señor, ábrenos, ábrenos. Como dicen las vírgenes insensatas, uh -huh. justo antes de ese pasaje, de, de Mateo 25 ¿eh? y, y justo también la palabra de los talentos antes, ¿eh? que has hecho con los talentos que te di, ¿no? ¿Eh? a ver cuentas llamarán a la puerta y dirá eh, señor que, que en tu nombre hemos predicado el evangelio que hemos hecho milagros, no os conocí es fuerte. esto es terrible ¿eh? apartaos de mí ¿eh? y qué es conocer es intimar es una relación de amor sí. Jesús no vino a formar ninguna religión vino a establecer una comunión íntima con Dios que es amor la familia de Dios y entonces eh, eh, pues no, no os conocí no ha habido conocimiento, no ha habido intimidad eh, no, no habéis querido ser amor como yo soy amor y, no, y os habéis negado a ser canales de mi amor para vuestros prójimos Estáis con tapón, el tapón mm. del egoísmo, la piedra de la tumba de Lázaro que había que quitar ese egoísmo, la seguís teniendo en mm. vuestra alma y por tanto, pues no, no, no hay herencia con muertos que se creen que están vivos, que se creen que tienen luz y, son, y tienen tinieblas, porque el Evangelio no es un asunto de religión. Es un asunto de vida o muerte. Y aquellos que resisten a Cristo, que tropiezan con el, el mensaje de Jesús, pues oye, no pueden ser aceptados. Porque o con Cristo o contra Cristo. Y estar con Cristo es hacer lo que dice. No oírlo, hablarlo, no cantarlo, sino hacerlo. Y Él dice que amemos a nuestros semejantes más que a nosotros mismos porque ese es el mandamiento nuevo que dio sí, amén bueno es que ya perdóname que te robo tiempo que te eres no, tú la, es que la que la nos que hace te, temblar la que... escucharte nos hace temblar y creo que la gente que te escucha debe temblar lo dicen en la palabra no que, que, que temblemos ante el altísimo y el señor nos, nos nos tiene que recordar que estamos aquí para, para servirle es que hemos nacido para servir al señor para hacer el bien para le sacó de Egipto para servirle en el desierto. Entonces, que el Señor nos saque de Egipto ya de una vez, ¿no? Y que dejemos de perder nuestras vidas en Egipto. Y hay tantas personas maravillosas, preciosas, pero que están ahí ciegos, sordos. Y tienen que escuchar las palabras que dices, porque... Y entenderlas, hacerlas en ellos rema, vida. Porque de verdad, cuando el Señor te liberta de Egipto, es que cuando le ves al Señor, cuando le ves con... con y, y ves a los pequeños a través de los ojos de Jesús, pues dices, esto, para esto he nacido, para mm. servir, para hacer el bien. ¿no? ¿Cómo privarse de esa gozada? Es que es el sí, placer sí. santo. Sí. Yo lo llamo la santa adicción, porque una vez que, 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 que te engancha ya no, ya no, ya no, pues sí, no sí. quieres por nada. Aunque te martiricen, no quieres sí, sí. dejar, dejar de, de vivir con dosis continua del amor de Cristo. Sí, sí. <risa> Eh, pero Rebeca, ¿qué, qué, está, ¿qué va a pasar ahora en España? Que, eh, que bueno, pues este mes de agosto ya, el último día de agosto, 250.000 al paro en ese día. Es impresionante. 
porque nos informaron que van a cerrar el asilo completamente a muchísimos inmigrantes porque no hay plazas ya para el asilo. Muchos solicitantes de asilo se van a quedar en situación de calle porque hay tanta, tanta solicitud. Y sin embargo han ingresado en, eh, de forma ilegal más de 20.000 en lo que va de año y no van a parar porque mientras no se, haya, se haga pues un análisis de... De, de la situación y se, se, orga, se ordene uh -huh. eh, de, y se legalice de tal manera que los que quieran emigrar en lugar de pagar 5.000, 8.000 euros, no sé cuánto a los traficantes y dar trabajo a esas ONGs dudosas yeah. que no quiero hablar yeah. eh, que se parece que se dedican a la caza de, de los que se están ahogando eh, porque tienen financiaciones extraordinarias deberían de hacerles una auditoría pero eh, ¿por qué no forman campamentos de trabajo de enseñanza y de, eh, con una financiación en el país? nosotros podemos, claro. podríamos gestionar claro. en Senegal donde claro. estamos por ejemplo que es uno de los puntos de salida muy grandes podríamos allí eh, establecer todo un campamento con escuelas de formación profesional en el cual pudieran tener un pequeño sueldo que para allí sería un, un dineral como 100 euros eh, además de cama, comida y además de formación gratuita y eso sería muchísimo más barato que toda la debacle y encima pues cambiarían el país en lugar de darles a los gobernantes de los de estos países subvenciones para conseguir concesiones mineras, petrolíferas, no sé qué, no sé cuál, que esas subvenciones nunca llegan al pueblo, establecer verdaderos kibbutz, campamentos de trabajo, de formación en, en países como Senegal, como bueno, pues como Malí o como Níger o como bueno, tantos países, ¿no? Pero en cualquier caso ¿Qué nos espera, cómo va la cosa en este invierno en el cual pues va a haber más de un millón de nuevos parados enseguida? Sí, sí. Más de un millón entre septiembre y octubre. Más de un millón, no sé cuánto más. Mm. Aparte de los que no figuran porque son eh, eh, discontinuos. Claro. Son vidas discontinuas, mm. son fantasmas discontinuos, ¿no? Mm. Porque eso es un, una cosa te, increíble, eh, que, que es una ocultación de personas que lo están pasando fatal. Sí. Y que de esos discontinuos muchos vienen a los comedores, sí. ¿no? eh, Entonces, eh, eh, ¿cómo está ahora mismo mm. eh, la demanda de, de comida en los comedores que, que mm. tenéis, que diriges, eh, que diriges en Madrid? Sin pensar en, en sí, todo sí. España, porque sí, sí. tenemos asistencia de bolsas de comida, incluso comedores de comida caliente como el, el que llevas en eh, Travesía San Francisco. A la semana en Madrid se dan más de 2.500 cajas de alimentos. En Madrid a la semana, 2.500. Pero hemos tenido que frenar porque no se puede más. Entonces claro, hemos puesto un teléfono para que al menos... La gente llame y le demos una plaza. Dice, bueno, pues vente el jueves que viene. Se hace una lista. Porque es que se desborda. No podemos. Nosotros, como en Ucrania, tenemos que decir hasta aquí podemos. No podemos más. Entonces tenemos que dar una, una cuota de 250 el jueves, 250 el domingo en, en, en uno de los lugares. En Alcalá pues tendrán otra cuota. Eh, en, en Franco Rodríguez otra cuota. Y así en todos los lugares. Porque la cosa... Eh, está desbordada. O sea, si, si diéramos a toda la gente que nos llama a nuestra puerta, tendríamos colas de 600, de 700 personas, como nos pasó en Madrid el invierno pasado. Entonces... Eh, Filas en las calles. Nos, nos llamó la no, no, es, y, y la policía encima queriendo casi vecinos. multarnos por, claro. por, por hacer eso, porque claro, es, realmente es un, es, es un espectáculo público sí. y una molestia para claro. los vecinos, pero ¿qué haces? No? Aparecían a las 3 haces? de la mañana sabiendo que a las 10 empezaba eh, a dar puntos, a dar, a dar plaza de alimentos, desde las 3 de la mañana, familias enteras, Madre mía. ponían piedritas y ahí con, desde las 3 de la mañana, claro, los vecinos, semana, semana, era, era, un, 
Ay, Señor, ¿qué podemos decirles a los que nos están escuchando? Puede ser que usted ha cerrado su restaurante y además encima usted no lo puede vender porque no es como vienen las cosas. ¿Por qué no nos lo presta un tiempo para que abramos un comedor? Especialmente los salones de bodas, porque he visto muchos salones de bodas que están cerrados desde años y están para poder funcionar como comedores sociales. Pero bueno, teniendo ese, 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 ese talento escondido, ay amigo, piense lo que, 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 que gozada que pueda funcionar en beneficio de los necesitados durante un tiempo. No pedimos que nos lo regalen, nos lo presten. ¿Eh? He conocido a algunos, como uno en, en Alcobendas, que impresionante, lleva, no sé, 15, 10 años más años, y así, pero... ¿Qué sé yo? Ahora mismo tenemos un problema. Una empresa de congelados, de alimentos congelados, cierra. Y nos quiere donar 150 palés de alimentos. ¿Dónde los metemos? No podemos. Porque la cadena de descongelación se pierde. Eso, eso ha sido ayer. Y estamos que no, no vamos a poder aceptar. A lo mejor usted tiene cámaras de congelación que nos puede prestar incluso pues apoyando en los gastos de su luz, que yo sé que consumen mucho, para no desperdiciar esos alimentos, porque ¿qué va a hacer este hombre? Para dejar la empresa que ya no puede soportarla. No, ¿Qué va a hacer? No hay banco de alimentos que le reciba. No tienen. Nosotros tenemos cámaras de congelación, pero no para 150 palés. Y, y cosas así. Es impresionante, ¿eh? Si, pues, si, pues, si las personas que, que pues tienen eh, recursos que no aprovechan pensaran en donarlos y, y en ayudar a enviar contenedores a África, esto es una bomba. ¿Qué pasa cuando te llega tú que tu marido y tú dirigís la obra en, en Guinea Ecuatorial? Es una fiesta, es una fiesta. Porque es que es posibilidad, es desarrollo, es, eh, es ayuda, es, es apoyo, es... Para ellos es crecimiento, es, es, es futuro. Un contenedor es, oh, con esto podemos hacer esto y podemos hacer aquí, podemos emprender esta pequeña empresa, podemos hacer este taller, podemos mejorar la escuela, la biblioteca. Un contenedor es una fiesta en África, porque ellos lo multiplican por, por 100. Tú sabes que durante años daba, mandábamos 100 contenedores de 40 pies de ayuda humanitaria, 20.000 kilos por cada, es decir, 2 millones de kilos de productos por el tercer mundo. Eso tuvimos que bajar. Seguimos mandando probablemente casi los 100, porque ya, pero ya no solo desde, desde Madrid, sino de, desde España, sino también de, 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 de muchos Suiza. otros países que están eh, enviando, pues, 5, 2, 3, 4, y desde Madrid se siguen enviando, pero muchos menos. 100 contenedores al año, perdón, que era lo que enviábamos. 100 contenedores al año, 2 millones de kilos. Bueno, pues... Eh, Ahora en España, en, desde Madrid, pues envían 50, se envían. ¿Por qué? Porque es que no puede recursos. ser. Claro. No puede ser. Faltan recursos. Y sin embargo, resulta que si hablamos desde hace 10 años, nuestro ministerio estaba en 50 países. Y ahora está en 72. Y encima, todos los países prácticamente que hemos abierto son de los más necesitados del mundo. Así que... Hay que, hay que insistir, insistir en que pueden donar. ¿Qué cosas podrían donar que pueden ser útiles y que, no, que la gente no use para que, en lugar de malvenderlas, no? ¿Qué cosas? Pues bicicletas. <ríe> Lo primero que he pensado yo. Motos, vehículos, Vehículo. herramientas. Máquinas de coser. Máquinas de coser. Hormigoneras, pues, eh, qué sé yo. Ropa, calzado para los niños material escolar, material para talleres, porque ahí es muy importante formar a la gente. Telas, por ejemplo, Telas. un tiempo que nos regalaban, pues era impresionante, y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, que en lugar de abrir más la mano cuando aumenta la necesidad de forma desesperante, algunos, yo creo que por miedo a que les falte, la cierran. Piense usted que estamos aquí de paso en este mundo. Aproveche la oportunidad que Dios le da de compartir mm. esa esa eh, propiedad que no usa, 
lo que sea. Eh, ustedes tengan la seguridad que nosotros daremos buenas cuentas y podrán eh, eh, comprobar el uso Nos que limpias. se hace de lo que, de lo que manos limpias. Tenemos tanto por hacer que, que no se queda nada en el camino. O sea que podemos demostrar todas nuestras cuentas, cómo se manda todo el dinero a las misiones, cómo estamos desarrollando proyectos, las facturas, eh, todos nuestros hermanos en misiones, cómo, cómo son buenos eh, eh, contables, están todos eh, preparados para, para hacer una buena exposición de las cuentas. Ha habido incluso eh, pues, eh, delegados de de ministerios y de departamentos gubernamentales que nos han acompañado al país para ver y comprobar que hasta el último céntimo no se, no se deducen de las donaciones, nosotros no se deducen sueltos para nosotros, beneficios, no sé qué, no, no sé gastos cuál, porque los gastos indirectos en la mayoría de las ONGs Todos. pasan del 50% sí, 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 y, 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 y los que y los que quizá llegan al 90% de gastos directos y dan para justificarse unas pigajas. Miren, eh, eh, esta, hay, que, hay que además ver las cosas cada vez más claras, más, mm. más demostrativas. Vengan con nosotros. Acompañen a Rebeca, mm. a la Guinea Ecuatorial en el próximo viaje, que no sé cuándo será, porque ya has hecho cuántos este año. <risa> Hemos viajado una vez. Una vez. Y soléis viajar dos, Exacto, o sea, que sí. no lo sé. Pero... Acompáñenla o vengan conmigo a África, Burkina Faso, o, o si que vengan con nosotros pueden decirnos que quieren ver qué está haciendo el señor en remar, eh, por decir algo, Senegal, o en remar, eh, no importa, o en remar India. Ahora en Costa de Marfil acaban de tener una fiesta de no sé cuántos niños, se han juntado todo África del Oeste. ¿Tú sabes hacer... qué ha pasado ahí? Ese es... Resulta que un ministerio de, de, de evangélico suizo, eh, son los miembros, no el ministerio, gente de mucho dinero, financió a, no sé si, 20 ucranianos, niños, que viajaran a la fiesta nuestra de fútbol de Jerusalén, se llama En Avillán, donde los equipos de fútbol de nuestros ministerios, en África del Oeste, no sé, 8 o 10 países, se enfrentan. En una fiesta acuden a autoridades, bueno, miles de personas. O sea, es ya uno de, de los festivales evangélicos o el más importante del país, probablemente, como festival. Claro, imagínate. Sin duda. Miles de niños juntos allí. Miles de niños y miles de familiares y de políticos que van y, y de, bueno, es porque es una gozada. Es una gozada. Y encima Alimento. utilizar el fútbol para, claro. para, para bendecir. Bueno, pues no les han dejado... En, eh, entrar en Europa eso ha sido tremendo ¿no? y entonces eh, pues no han podido venir y, bueno pues eh, no, no, o sea, eh, quieren devolver el dinero pues que los benefactores digan en qué se va a usar o que quieren que podamos guardarlo para otra ocasión lo cual yo no, yo no haría de ninguna manera Así que, eh, pero bueno, habla de ese festival un poco. Ha no, sido sí, una, una gozada, han estado dando muchos alimentos además. Nosotros siempre, aparte de hacer una fiesta de deporte, es una ocasión para dar muchísimos alimentos a todo el poblado, toda la zona, es una zona muy grande. ¿Cuántos, cuántos platos de comida habrán dado en pues, este festival? Por lo menos 1.200 al día. Habrán estado repartiendo. Y luego las reuniones que han hecho, preciosas, eh, las vigilias de oración, de alabanza al Señor, eh, una fiesta espiritual, ¿no? un, un renuevo para los hermanos, porque van de todos los países de, de África del Oeste, eh, Senegal, eh, eh, Namibia, eh, todo esta, toda esa zona de África se ha juntado allí, Gambia. Ha sido una fiesta. He estado viendo fotos y la verdad que ha sido un, una bendición tremenda. Desde aquí pues oramos por ellos para que el Señor les siga ayudando a Fernando, a su esposa, a sus hijos. Así que hay tanto, tanto por hacer, tanta, tanta necesidad. ¿no? Se acababa justo de llegar un contenedor de España, fletado por España. O sea, ¿Cuándo fuisteis? Ahora, ahora que... Ah, ahora, ahora, ahora después justo, de que... Se ha llegado la, la, un contenedor, habían llegado, Marcos había cargado unas carpas, habían cargado desde España muchísima provisión para la fiesta. Pero claro, es todo 
sacrificios, todo un gasto ah, no, estás diciendo a costa de marfil sí. si es que a costa de marfil casi se le manda uno al mes sí, sí. ¿por qué? porque está teniendo un desarrollo tan grande allí sí, sí. que necesita y porque además es como madre de, muchos ahí, de sí. otros países eh, para ayudar de, de la zona ¿no? sí, especialmente sí, sí. los más pobres ¿no? y apoya por tanto a Senegal, a Gambia eh, bueno, todo Benin, etcétera sí. no sé cuántos países ¿no? y entonces, eh, resumiendo, Rebeca, ¿qué es eh, el, el núcleo? ¿Qué es el, <ríe> el nudo ordiano? ¿Qué, ¿Qué es el principal mensaje que deben de captar los que nos están oyendo o viendo en Radio Televisión Solidaria? En, que, que les pueda eh, pues, pues hacer reflexionar y motivar, porque es Cristo, es el Evangelio puro y duro. Yo me gustaría que se preguntaran cuánto aman a Cristo, ¿no? Cuánto aman al Señor, ¿no? Porque eh, todos decimos, yo amo al Señor, pero realmente cuánto amamos al Señor, porque el amor es sufrido. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por Jesús y por sus pequeños, ¿no? Porque Jesús dio su vida, Jesús vino a entregarse, a entregarse por entero, porque es que nos amaba locamente, ¿no? Apasionadamente, ¿no? El amor es apasionado, ¿no? Y yo creo que el amor es incompatible con el egoísmo, ¿no? Con, con, eh, entonces yo creo que si, si amamos al Señor, si realmente estamos enamorados del Señor, vamos a estar enamorados de los pequeños, de los que sufren, de los que claman, de los que gritan, de los desamparados, de los que tienen hambre, ¿no? De los que nos piden auxilio y ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos por Cristo, ¿no? Porque si el amor es sufrido... Si el amor es, eh, está dispuesto a sufrir por el que sufre, ¿cuánto estamos dispuestos a sufrir? No? Entonces yo solo me gustaría que se quedaran con esa pregunta. ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Porque está claro el mensaje, tú lo has dicho. O sea, dar de comer al hambriento. Eso es lo que Jesús pregunta. Sacrificar. Sacrificar. El amor es sacrificial. Sí. Eh, el amor es sufrido. Sí, la medida de amor es cuánto estamos dispuestos a sufrir por el amado. Yo quiero darte una sorpresa que no esperas, pero que, pues oye, me gustaría que cantaras a capela esa canción que me toca el corazón siempre, el Señor. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Eh? Ya sé que, pero tú puedes, el Señor te inspira, por favor. Nos despedimos con esta pequeña canción. No hace falta que la cante se entera, según te salga, ¿eh? que realmente es definitiva. Ay de mí, ay de mí, si no fuera agradecido de hijos bien nacidos, es ser agradecido. Ay de mí, Señor, si yo no aprovechara mm. el santo caudal de tu amor para amarte y para amar al prójimo. Ay de mí. ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? ¿Cómo no voy a amarte si tú lo has dado todo por salvarme? Mi único deseo es amarte con toda mi alma. Mi único deseo es agradarte y servirte con todas mis fuerzas. Aleluya, Señor. Aleluya, gracias, gracias, cariño. Porque realmente, pues, eh, es que además, qué sabiduría es y qué felicidad es ser lleno del amor de Dios. Mm. Podamos vivir, como decía David, mi copa está rebosando. ¿De qué? Mm. Del Espíritu Santo. Del... Somos templos del Espíritu Santo, mm. del amor de Dios. Rebosa, rebosa. Y por tanto, ¿qué significa rebosa? Que sale y sale y sale. Mm. Nos sale por los ojos, por las manos, por los bolsillos. ¿eh? Nos sale por los poros el amor de Cristo. Realmente, sí. Podemos ayudarte en algo. Ven y búscanos. Porque... Esa es nuestra pasión, no merecida, regalada por Cristo, pero que 
nos inunda de felicidad y de gozo. Y es lo único ya que da sentido a nuestra vida. Dios es amor. Y el único sentido de la existencia humana es el amor a su imagen y semejanza. Vamos a orar para pedir que ese amor de Dios rebose cada día en nuestra copa, en nuestro corazón, salte por nuestra boca y salte por la con la generosidad a través de nuestras manos para bendecir a muchos necesitados y para salvar, sanar, libertar a los cautivos, que es maravilloso poder ver el, la, 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 el milagro que Dios hace a través nuestro. Ore conmigo, por favor. Oramos, Padre. Gracias. Gracias por Rebeca, por este programa. Gracias, señor. Gracias por Remar Sos. Gracias, padre. Gracias por estos medios de radio y televisión solidarios. Sí, Gracias por los colaboradores generosos que, sí, que ha sido despertando durante estos 42 años de sí, ministerio señor. de Remar. Y muy en particular en estos últimos años de tremenda necesidad. Sí, señor. Gracias por ellos. Bendícelos a todos los que nos ayudan, nos, Dios mío, nos apoyan en oración y con recursos y con obreros, Padre. Sí, señor. Y guárdales a todos del mal. Mm. Por favor, sigue, sigue rellenando nuestra vasija, que no se quede vacía, hasta que siga rebosando cada día. Señor, que, que nunca nos cansemos de dar, de hacer el bien. Por favor, bendice a, a todos los oyentes y los televidentes de estos medios y enciéndelos, enciéndelos en tu amor. Es, es la sustancia de tu naturaleza y eso es vivir. Vivir es amar y ser amado. Gracias, gracias Padre. Pido por ellos. Y yo, despierta, obreros, sí, señor. que te amen, sí, padre. Y que tengan compasión por los necesitados, sí, personas que estén dispuestas mm. a seguirte para que los uses, transmitiendo tu auxilio, tu socorro y tu salvación sí, señor. a muchos. Amén, amén. Amén. los Padre. Mm. Padre, envía obreros a la mies. Sí, Esa es la súplica que Jesús nos encargó y que seguimos haciendo cada día y lo hacemos ahora. Sí, señor. Tú conoces la necesidad. La obra es tuya. Sí, padre. Todo es tuyo. Mm. Desata los burritos. Desata, Dios mío. La, los, la, 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 las burritas, las, las obreras que están atadas sí, a los sí, pesebres señor. religiosos y cabalga con ellos donde tú quieras llevarles. Sí, señor para que te sirvan y puedas tocar muchas vidas sí, padre. y darles tu sanidad y mostrarles tu generosidad y tu riqueza, tu omnipotencia. Muchas gracias, Padre. Sí, señor. Confiamos en que estás bendiciendo. Ya has escuchado sí, nuestras señor. oraciones gracias, y las estás poniendo por obra. En muchas personas. Gracias. Esperamos tus respuestas. Sí, Señor. En Cristo Jesús. Sí. Confiadamente. Amén. Gracias, Señor. Mm. Amén. 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 Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Tertulia de Amigos. Si Dios quiere, continuaremos ministrándoles en la siguiente oportunidad que tengamos les esperamos les amamos en el amor de Cristo que Dios les bendiga